తరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స నమస్కారం అనిల్ సింగ్ గారు నమస్తే శిరీష ఈ రోజు గోల్డ్ రేట్ ఎలా ఉంది సార్ ఏమన్నా మూమెంట్ ఉందంటారా ఉంటే తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా గోల్డ్ లో మూమెంట్ అడిగారు కదా మీ ప్రశ్నలో చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం అది గోల్డ్ లో మూమెంట్ లేకున్నా కానీ లాభమే ఎలా సార్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా డిమానిటైజేషన్ గుర్తుంది కదా ఎస్ అందరికి గుర్తు ఎస్పెషల్లీ ఎవరి దగ్గర అయితే కరెన్సీ నోట్స్ ఎక్కువ ఉండే కదా వాళ్ళందరికీ అది ఒక చెరగని ముద్రలాగా వేసేస్తుంది అనమాట ఈ జన్మ కోసము పైగా ఈ జన్మలో ఆ విషయం విన్న వాళ్ళందరూ దాచిపెట్టుకోవద్దు అన్నది కూడా అర్థమైపోయింది అప్పుడు అర్థమైంది ఇదే అంటే కాగితం కాగితమే సో ఎంతైనా కానివ్వండి దాని విలువ అనేది పెరగదు అది ఆస్తి రూపంలో ఉన్నా కానీ ఒకవేళ కాగితాలు కాల్చిపెట్టేస్తే కూడా అది మీకు సిస్టంలో ఉంటుంది అది రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లోకి వెళ్ళి చూస్తే రిజిస్ట్రార్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎవరి పేరు మీద అయితే రిజిస్ట్రేషన్ అయిందో అక్కడ సో కాగితాలు కాలిపోయినా పర్లేదు కానీ నోట్లు కాగితాల రూపంలో ఉన్నప్పుడు రెండింటిలో నుంచి ఒకటి జరిగింది అనుకోండి అంటే కాల్చేయడము నోట్లని లేదంటే ఆ నోట్ల విలువ అనేది పడిపోవడం అంటే డిమానిటైజేషన్ దాని విలువ పడిపోవడం అంటే మొత్తానికి జీరో అయిపోవడం అది ఎప్పుడైంది మానిటైజేషన్ టైంలో ప్రధానమంత్రి గారు ఏం చెప్పారంటే బాబు కొన్ని నెల కొన్ని గంటల లోపల మీరు ఒకవేళ ఈ నోట్లని కొన్ని రోజుల లోపల ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోకపోతే స్వాహ అన్నారు కానీ అదే టైంలో ఒక పది లక్షల రూపాయలు క్యాష్ ఉన్నవాళ్ళు పది లక్షల రూపాయలు వర్త్ బంగారం ఉన్నవాళ్ళు నవ్వుకుంటూ హ్యాపీగా నిద్రపోయారు బంగారం ఉన్నవాళ్ళు నోట్లు ఉన్నవాళ్ళు బా బాబు అని చెప్పేసి బ్యాంక్ వెళ్ళేసేసి రోజు బ్యాంక్ మేనేజర్లని ఎంప్లాయీస్ని కాలా వేళ్ళా పడి మరి నాన్న నీకు ఎంత కమిషన్ కావాలి తీసుకో కానీ ఈ నోట్లని మాత్రం నాకు కన్వర్ట్ చేసి ఇవ్వు కొత్త నోట్ల కింద బంగారం ఉన్నవాళ్ళు మాత్రం ఏ రోజు కూడా దోకా ఉండదు గుర్తుపెట్టుకోండి ల్యాండ్ అండ్ గోల్డ్ ల్యాండ్ అఫ్ కోర్స్ అప్రిషియేట్ అయినా అవ్వకున్నా లేదంటే మోసాలు జరుగుతాయేమో కానీ గోల్డ్ మాత్రం మోసం అనేది ఉండదు ఎందుకంటే ప్యూర్ ఫామ్లో ఉంటుంది సో ప్యూరిటీ ఎలా తెచ్చుకోవాలని అది మీరు హాల్మార్క్ జ్యువెలరీలో చూస్తే తెలిసిపోతుంది సో ఈ విషయం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కరెన్సీ మీ దగ్గర ఉందంటే కరెన్సీని ఎప్పుడు అలాగే ఉంచుకోకండి దానికి నిద్ర మబ్బు ఎక్కువ చాలా తొందరగా నిద్రపోతుంది కరెన్సీ నోట్స్ సో అది పడుకుందంటే మిమ్మల్ని పని చేయాల్సి వస్తుంది మీరు పని చేయాల్సి వస్తుంది మీ జనరేషన్ అంతా పని చేయాల్సి వస్తుంది బ్లాక్ మనీ క్యాష్ అలాగే పడుందంటే సో దానికి పని ఇవ్వండి ఏం చేస్తారు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎక్కడ చేస్తారు గోల్డ్ ఈజ్ అ టాప్ మోస్ట్ చాయిస్ ఎందుకంటే మీరు నమ్మరు శిరీష ఈ విషయం చెప్తా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ వరకు గోల్డ్ ఎంత పెరిగింది అదే సార్ ప్రతి సంవత్సరం జనరల్గా రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఆర్ ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి శాతమో అర శాతమో రెండు శాతమో ఐదు శాతం పెరుగుతుంది నలభై రెండు శాతం పెరిగింది ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ డబల్ అయిపోయింది గోల్డ్ ప్రైస్ మీకు రెండు సంవత్సరాల లోపల ఇంకా మీకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ పూర్తిగా అయిపోలేదు ఇంకా డిసెంబర్ రావాల్సింది ఉంది సో గోల్డ్ అంత ఫాస్ట్గా పెరుగుతుంది కదా మరి ఇప్పుడు పడితే బాగుండు మళ్ళీ కొనుక్కుంటాం కదంటే దానికోసం మాత్రం వెయిట్ చేయకండి కొనుక్కోండి లక్ష దాటి వెళ్ళిపోయే అవకాశాలు పూర్తిగా ఉన్నాయి సో లెట్ మీ షో యూ ది స్పాట్ గోల్డ్ ప్రైస్ నిన్న మనం చూసాము కాస్త డెబ్బై ఆరు రూపాయలు డెబ్బై రూపాయలు పడిపోవడం జరిగింది ఇవాళ సెవెన్ సిక్స్ సిక్స్ నైన్ ఉన్న ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్ గోల్డ్ నిన్నటి ప్రైస్లో చూసుకుంటే దానికి కంపేర్ చేసుకుంటే ఐదు రూపాయలు మాత్రమే పడింది దట్ ఈస్ సెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ రూపీస్ ఈ రోజున మీకు ప్రైస్ ఉంది ఎవరన్నా ఆలోచిస్తున్నారంటే ఆలస్యం అమృతం విషయం అన్నారు పెద్దలు సో ఆ విషయాన్ని మీరు పాటిస్తున్నారంటే ఖచ్చితంగా గోల్డ్ ప్రియులా అయి ఉండాలి అండ్ గోల్డ్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్కి మీరు ఎప్పుడు రిగ్రెట్ చేయరు అంటే ఎప్పుడు కూడా రాంగ్ డెసిషన్ అవ్వదు నేను రికమెండేషన్ కాదు చెప్తున్నాను అంటే మీ దగ్గర ఆ ఆలోచన తీసుకునే విధానం ఆ డెసిషన్ తీసుకునే పవర్ మీ దగ్గరే ఉంటుంది సో ఫైనల్ డెసిషన్ మీరే తీసుకోండి మిమ్మల్ని ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నాను దీని ప్రాముఖ్యత ఏంటిదని చెప్పేసి ఓకేనా సో కమింగ్ టు ది ట్వంటీ టూ క్యారెట్ గోల్డ్ సెవెన్ థౌజండ్ థర్టీ నిన్న ఉన్న గోల్డ్ ప్రైస్ ఈ రోజు చూసుకుంటే సేమ్ ఫైవ్ రూపీస్ ఫాలో చేసేసి సెవెన్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది ఇది ఒక బంపర్ ఆఫర్ అని చెప్తాను గోల్డ్ సెవెంటీ సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ వన్ రూపీస్ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో ప్రైస్ చూసుకుంటే ఇప్పుడు మీకు సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ చేంజ్కి వచ్చేసింది అంటే దాదాపు వెయ్యి రూపాయల కరెక్షన్ అంటే అసలు ఇంత మంచి కరెక్షన్కి పెద్ద ఫాల్ కాబట్టి ఎందుకంటే రైస్ కూడా అలాగే జరుగుతుంది నాలుగు వేలు నాలుగైదు వేలు పెరుగుతుంది పడిప
రేపు నవమి అండ్ దశమి చాలా మంచి రోజులు కాబట్టి టేక్ యువర్ డెసిషన్ చెప్తా నవ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ది చార్ట్స్ ముఖ్యంగా మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం శిరీష ఎప్పుడు చూసినా చార్ట్స్ లో ఇలా చేస్తే మీకు ఇక్కడ నుంచి ఫాల్ కనిపిస్తుంది మీరు అటువైపు డ్రా చేస్తే మీకు రైజ్ అనేది కనపడుతుందని చెప్తున్నాం కదా ఇప్పుడు మీకు ఆ రైజ్ అండ్ ఫాల్ తర్వాత ఈ రోజు ఏం చేయాలి అన్నది ప్రశ్న ఓకేనా సో గోల్డ్ ఎక్కడికి వెళ్ళబోతుంది సో లెట్ మీ షో యూ శిరీష ఇన్ ఫ్యాక్ట్ గోల్డ్ చూసుకుంటే సెవెంటీ సిక్స్ థౌసండ్ త్రీ థర్టీ వన్ ఉన్న ప్రైస్ మొన్నటి మధ్యాహ్నం నుంచి సెవెంత్ ఆఫ్ అక్టోబర్ నుంచి చూసుకుంటే ఈ రోజున టెన్త్ ఆఫ్ అక్టోబర్ రోజున చూసుకుంటే యూ క్యాన్ సీ దట్ ఫాల్ అని అక్కడే వేలాడుతుంది సో మళ్ళీ సిచ్యువేషన్ మీకు సైడ్ వేస్ లోకి వచ్చేసింది ఈ పెద్ద బార్ ఒక్కటి మీరు మర్చిపోయారు అనుకుంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తే శ్రీష ఈ చిన్న ఫోర్ ఫోర్ టు ఫైవ్ బార్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇది ఒకటి ఇది రెండోది ఇది మూడోది ఇది నాలుగు ఇది ఆరు ఓకేనా సో ఇక్కడ ఉన్న ఐదు ఆరు క్యాండిల్ స్టిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సైడ్ టు సైడ్ వేస్ లో ఉందనమాట అంటే ఎక్కడ కూడా మేజర్ మూమెంట్ అనేది లేదు కానీ ఈ లో మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో సెవెంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ రూపీస్ దీని కిందికి వచ్చిందంటే ఫర్దర్ ఫాల్ కంటిన్యూ అవుతుంది ఒకవేళ దీన్ని కట్ చేయకుండా దీని పైన ట్రేడ్ అయింది అనుకోండి యూ క్యాన్ సి ఎయిటీ థౌసండ్ బిఫోర్ దశమి సో మరి ఇలా ఎవరికైనా కూడా గోల్డ్ గురించి క్లియర్ గా తెలుసుకోవాలి అన్న అప్పుల నుంచి బయటపడాలి అన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి అట్లీస్ట్ ఈ దసరా సందర్భంగా నేను ఒక మంచి ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని నా రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ అయ్యే వరకు ఈ రోజు ఏ విధంగా దసరా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నానో అదే విధంగా నేను రిటైర్మెంట్ అయినాక కూడా అంతే లగ్జరీగా కంఫర్ట్ తోటి నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో హ్యాపీగా నేను సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి ఒక మంచి హై రిటర్న్స్ తెచ్చుకునే మార్గం ఏమైనా ఉందా అని అనుకునే వాళ్ళకి మీరు చెప్పే ఐడియా ఏంటి సార్ చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారు దసరా గురించి మాట్లాడితే అదొక వైబ్రేషన్స్ వస్తాయి బాడీలో లిటరల్ గా అమ్మవారి గురించి మనం ఆలోచించుకుంటూ అమ్మవారి గురించి నవరాత్రులు పాటించే ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అని చెప్తే మా మదర్ దగ్గర నుంచి వినుకుంటూ లైక్ యూనో సిస్టర్స్ కానివ్వండి పెళ్ళైన తర్వాత భార్య చెప్పడం కానివ్వండి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కానివ్వండి అంటే ఈ రోజులకి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అండ్ ఈ రోజుల్లోనే మీరు ఒకవేళ ఒక ఒక మంచి డెసిషన్ అంటే అప్పులు చేశారు సరే తెలుసో తెలియకో అవసరం ఉండి చేశారు ఇందులో నుంచి బయటపడేసేసి మీరు కోట్లాధికారి అవ్వాలి ప్రతి సంవత్సరము దసరా ఒకసారి తొమ్మిది రోజుల కోసం వస్తే ప్రతిరోజు మీకు నవరాత్రులే ఉండాలి అనుకుంటే మీరు నేను చెప్పినట్టుగా ఒక మంచి మాస్టర్ క్లాస్ని అటెండ్ అవ్వండి ఎందుకంటే మనము వెయ్యి నుంచి రెండు వేల రూపాయలు ఇలాగే ఒక సినిమా పైన ఖర్చు పెట్టేస్తాం ఒక పదివేల నుంచి ఇరవై వేల రూపాయలు ఒక చిన్న పార్టీ చేసుకుంటాం అందులో నుంచి మనకు వచ్చేది లాభం చేసేది ఏది ఉండదు కానీ మీరు నాలెడ్జ్ సంపాదించాలనుకోండి ఒక మంచి క్లాస్ అటెండ్ అయ్యేసేసి అది మీ జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది సో అలాంటి క్లాస్ కోసము స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న నెంబర్ కాల్ చేయండి నంబర్ బిజీగా ఉందా వాట్సాప్ మెసేజ్ మీరు ఒకవేళ వదిలారనుకోండి తప్పకుండా మా టీం వైపు నుంచి పూర్తి సహాయాన్ని నేను పర్సనల్గా అందజేస్తాను లేట్ చేయకండి ఈ నవరాత్రుల్లో మీకు స్పెషల్ ఆఫర్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఇమీడియట్ గా రిజిస్టర్ చేసుకోమని చెప్తా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో వెల్కమ్ శ్రీష సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి